அது இருக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அது எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி அது வந்து அது நெகட்டிவ் ஆகிடும் நீங்களே கூட பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு கா கார் வாங்கணும் இல்லை ஒரு வேலை கிடைக்கணும் தான் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுருப்பீங்க இல்லை கஷ்டப்பட்டு காசு போ கொஞ்சமாக சேர்த்து 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 ஒரு கார் வாங்கியிருப்பீங்க அதுக்கிட்ட அவங்க கிட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு அஞ்சாயிரம் ஹவர்ஸ் ஆஃப் எஃபர்ட் போட்டிருப்பீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் எஃபர்ட் அது போட்டு வாங்கி அந்த கார் சூப்பராக இருக்கும் பல பலன்னு போகும் ரெண்டு ரெண்டு நாள் நல்லா துடைப்போம் ரெண்டு வாரம் பார்த்துப்போம் எங்கேயாச்சு கிடச்சிருக்கா இல்லையான்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது கார் சாதாரணமாக ஆகிடும் அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் தெரியும் ஓவியம் நம்ம துடைக்கவே இல்லையான்ட்டு ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின காரு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின வீடு நான் அஞ்சாயிரம் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐநூறு ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஜாயாக கொடுத்துருக்கணும் எனக்கு ஜஸ்ட்டு வாங்கும்போது அப்படி சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் அந்த புது வீடெலாம் வாங்கின அப்பா வீடு வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி படுப்பாங்க நிம்மதி அந்த வீட்டில் போய் படுப்பாங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இல்லை டூ டேஸ் இல்லை டூ மந்த்ஸ் அப்புறம் அது என்ன பண்ணுது மைண்டே இந்த வீடை வந்து ஒரு சப்பையாகிடும் இது ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரியும் இது நீ வந்து க ஒரு ஒரு பொருட்டே இல்லாத மாதிரி ஆகிட்டு இன்னொன்று காமிக்கும் புதுசாக உடனே நம்ம நம்ம மைண்ட் நம்ம உடனே அதை காமிச்ச உடனே நான் அந்த பர்சன் அதை ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அது என்ன பண்ணுது அது எதோ எதோ போட்டாலுமே வாங்கிட்டு ஒரு பிச்சை பார்த்துல வாங்குறோன்னு வச்சுப்போமே ஒரு ஏதோ ஒரு பவுல் நம்ம கஷ்டப்பட்டு வீடு வேணும் வேணும் வாங்கினோம் என்ன பண்ணுது அது அதை எடுத்து அப்படியே கோத்துடுது கீழே கோத்துட்டு திருப்பி அது பி பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுது திருப்பி அது ஸோ அப்போது அது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம எடுத்துமே அது கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும் இல்லை ம் நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போவோம் இன்றைக்கி தலைப்பு வந்து நோ டெஸ்டினேஷன் தமிழில் இலக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐயாவுடைய புக்கு பெரிய அந்த மாதிரி ஒன்று அழகாக இருக்குது தேடி போக வீடு இல்லை அந்த புக்கு டைட்டிலே வந்து நிஜமாகவே ஒரு ஒரு மேஜிக்கல் டைட்டில் தான் அது தேடி போக வீடு இல்லை அப்படி அதாவது நம்மளுக்கு தேடி போகணுன்ற ஒரு உந்துதல் நம்மளுக்கு இருக்குது ஆனால் அங்கே வீடு இல்லை அந்த புக்கு பேர் பார்த்தா வீடு இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை வீடுன்னு ஒன்று இல்லைன்னு ஒரு டைம் கூட வச்சிருக்கலாம் அப்படி வைக்காமல் ஐயா எப்படி தான் அந்த புக்கு அவ்வளோ அழகாக பேர் வச்சாருன்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது தேடி போக வீடு இல்லை அப்படின்றது நான் ஒரு வாட்டி அந்த புக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கும் போதே அந்த புக்கு டைட்டில் படிக்கும் போதே எனக்கு அந்த புக்கு படித்த திருப்தி கண்டென்ட் வந்துடும் எனக்கு இந்த வரைக்கும் அந்த புக்கு நான் படித்ததே இல்லை ஆனால் பல வாட்டி நான் எடுத்து வச்சுப்பேன் அது அந்த டைட்டில் பார்க்கும் போதே எனக்கு அப்படியே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே மனசு அப்படியே அது படித்து முடிச்ச திருப்தி வந்துடும் ஸோ அந்த டைட்டில்லே அவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது ஸோ அந்த ரிலேட்டடாகவும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த டாப்பிக்கை ஏன் நம்ம நோ டெஸ்டினேஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல் பேசணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா நிறைய நோ எஃபர்ட் ரெண்டு டெர்மினாலஜி இருக்குது நோ டெஸ்டினேஷன் நோ எஃபர்ட்டு நோ எஃபர்ட்டை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் சும்மா இரு எதுவும் செய்ய தேவையில்ல பிரபாகத்தில் விட்டுருவோம் அதுவாக போயிடும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃபர்ட்டை பேஸ் பண்ண ஒரு டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாமே ஸோ ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அதை நம்ம ஆனால் நம்ம எஃபர்சைஸ் பண்ணி சொல்கிறது ஈவன் நம்ம பிரபாகத்தில் கூட நம்ம சொல்லும் போது நிறைய வந்து நோ எஃபர்ட்டை பற்றியே நிறைய பேசுகிறோம் நோ டெஸ்டினேஷனை பற்றி நம்ம அதிகமாக சொல்கிறது இல்லை சரி இது அதனால் இதை எம்பசைஸ் பண்ணி நம்ம பேசலான்னு தோணுச்சு ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் டெஸ்டினேஷன் ஒன்று வச்சுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எஃபர்ட்ஸ் வந்துடும் ஸோ நம்ம டெஸ்டினேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃபர்ட்ஸ் வராது நம்ம சும்மா இருந்ததை கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டியே கூட கிடையாது ஆனால் டெஸ்டினேஷன் வச்சுட்டீங்கிட்டு நம்ம நோய் எஃபர்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணோம்னா அது அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்டூப்பிடான எஃபர்ட் கிடையாது ஏன்னா மைண்ட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகணும் நம்ம நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் நம்ம பெட்டரான பிளேஸ் ஒன்று அங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாலே அது எப்படியாவது வளைஞ்சி 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 யோசிச்சு அங்கே போய் சேர தான் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் டெஸ்டினேஷனை வச்சுட்டு நோய் எஃபர்ட்டில் இருக்கவே முடியாது ஸோ நோய் எஃபர்ட் வேணும்னா நீ டெஸ்டினேஷன் நீங்கள் டிஃப்யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் உடச்சு தான் ஆகணும் தெர் இஸ் நோ அதர் குரூப் ஸோ அப்போது நோ டெஸ்டினேஷன் உடைச்சாலே போதும் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் ஃபால் இன் டு ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட் சும்மா இது வாட் எவர் இட் இஸ் பட் நம்மளால் பேசுகிற லாங்குவேஜ் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ்லாம் நம்ம பேசி ப பழகியிருக்கோம் ஸ்கூல்லேருந்து காலையில் எழுந்துக்கணும் ஒரு பத்து மணிக்கு படிக்கணும் அந்த தூங்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆக்ஷன் ஓரியன்டாகவே நம்ம கேட்டு 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 பழகினதுனால நம்ம அண்டர்
முக்கியம் என்ன டூலெட் பட்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கோல் எதை வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மைண்டுடைய பர்செப்ஷனே வந்து மாறிடும் நம்ம திங்கிங் ஆகிடும் திடீர்னு நம்ம பே பேசினா இருக்கும் போது ஏதோ வீட்டு வாடகைனு சொன்னால் உடனே அப்படி திரும்பவும் நம்ம டக்குன்னு அது வரைக்கும் வீட்டு வாடகை திரும்பி காதலை வந்துருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு இப்போது மெயினாக எடுத்துருக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம மைண்டு எதா ஹையாக பர்சீவ் பண்ணுதோ அதை நோக்கி நம்மளோட எல்லா பர்செப்ஷன் நம்ம திங்கிங் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே அதை ஓரியன்ட்டு மாறிடும் ஸோ அப்போ இந்த கோலை டிஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்லாம் விழுவோம் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருப்போம் ஸோ அதனால் நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பேசுகிறோம் சரி இன் ஃபஸ்ட் கேஸ் ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி தேடி போகணும் ஒரு ஃப்யூச்சர் ஸ்டேட்டில் தான் நம்மளுடைய வீடு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு வருது அது நம்மளாக கொண்டு வரல நம்ம வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து நல்லா இல்லைன்னு நினைக்கணும் இன்றைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம சூப்பரான ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவோம் அங்கே போனால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்போ எல்லாமே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்ம நினைக்கணும்னு நினைக்கல நம்ம மைண்டே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அங்கே போயிடணும் அப்படின்னு அதுவே சொல்லுது அது என்ன இப்போது நமக்கு இருக்கிற மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இருபது முப்பது லட்சம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி போவோம் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் போனால் ஸோ நம்ம அனிமல்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபைவ் சென்சஸ் உள்ள அனிமல்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவங்க எப்படி ஆப்ரேட் ஆகிறோம் நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் ஆகிறோம் அப்புறம் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்புறம் அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்கு நம்ம நம்ம நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஎன்ஏ வந்து அனிமல்டைய டிஎன்ஏ தான் அந்த அனிமல் வேர்டுன்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு பட் அதான் உண்மை நம்மளுக்கு ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நம்ம அதே சேம் பார்ட் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபைவ் சென்சஸ் தான் அனிமலுக்கு வந்து மேஜராக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு டாகியோ இல்லை ஒரு ஏதோ அனிமல் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அது கண் எதுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு இருந்தால் போய் பார்க்கும் இல்லை ஸ்மெல் கிடச்சுன்னா அது ஓடும் இல்லைனா கம்மனு இருக்கும் இல்லை ஏதாவது ஒரு தட்டன் இருந்தால் அது ஓடலான்னு ப்ரிப்பர் ஆகும் ஸோ அதாவது அந்த அஞ்சு சென்ஸுக்குள்ளே அது ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதுக்கு வந்து தெரியாது பக்கத்தில் ஒரு இருபது நாய் பிளான் போட்டுருக்குது அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் அதுக்கு தெரியாது அதை பற்றி உலகமே அந்த தெரு தான் ஸோ அந்த தெரு தாண்டி எதுவுமே தெரியாது அதுக்கு ஸோ அதுதான் உலகம் இப்போ இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் நம்மளும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருது இப்போது ஃப்யூச்சர்ன்றது எப்படி பார்க்கலாம்னா இப்போ நான் இப்படி பார்க்கும் போது ஒரு இரு இருபது மீட்டர் இரநூறு மீட்டர் கணக்காக அவ்வளோ தான் தெரியும் இப்போ நான் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இது மேலே ஏறி நிற்பேன் இல்லை மரம் இருந்தால் மரத்து மேலே நிற்பேன் மொட்டை மேலே நிற்கும் போது எனக்கு அந்த அந்த விஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃப்யூச்சர் விஷன் தான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கேருந்து அங்கேருந்து யாராவது என்ன அட்டாக் பண்ணுவாங்க இல்லை அங்கேருந்து ஃப்ளட்டு வரும் ஸோ அப்போ நான் இங்கே வந்த அப்புறம் தண்ணி வந்த அப்புறம் ஐயோ ஐயோன்னு கத்திட்டு ஓடுறதை விட நான் அங்கேயே பார்த்துட்டனா எனக்கு பெட்டர் அந்த படம் அந்த பேர்ல் ஆஃப் ஹார்பர்னு ஒரு படம் இருக்கும் அதை அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த யூஎஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க வழக்கம் போல் அவங்க கார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த ஹார்ப் அவங்க அவங்களுடைய இடம் அது அந்த இடத்த கார்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஜப்பான் வந்து அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வழக்கமாக இவங்க வந்து அந்த ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த கப்பலில் அதெல்லாம் ரீட் பண்ண அந்த மெசேஜ் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் லேட் ஆகும் அந்த ஜஸ்ட்டு டூ மினிட்ஸ் தான் இவங்ககிட்ட எல்லா ஜப்பான் கிட்ட இருக்கிற கப்பலோட இவங்ககிட்ட பத்து மடங்கு இருக்கும் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் எக்யூப்டாக இருப்பாங்க ட்ரெயின்டாக இருப்பாங்க இவங்க அப்போ தான் காலங்காலத்தில் எழுந்து எல்லாம் பழுத்தி வச்சுட்டு அப்படியே குழந்தைங்களாம் வீட்டு விளையாடிட்டு இருக்கும் இந்த இந்த ஆஃபீஸ்லாம் கெட் வழக்கம் போல் ரெடி ஆகிட்டு ட்ரெஸ்லாம் போட்டுன்னு இருப்பாங்க அதுக்குள்ளே ஃப்ளைட் வந்து ஃப்ளைட்லாம் வந்துடும் வந்த அப்புறம் அட்டாக் பண்ண அப்புறம் இவங்க போய் ஃப்ளைட்டில் ஏறத்துக்குள்ள மொத்த இடத்துமே அந்த ஹார்ப் ஆர்பேட் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மெசேஜ்னால் பார்த்தா அந்த மெசேஜை ரீட் பண்ணிவிட்டு டெலகிராம் அனுப்ப அனுப்புகிறவங்க வந்து டூ மினிட்ஸ் டிலே பண்ணியிருப்போம் ஏதோ அந்த பாத்ரூம் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அதை படிக்காமல் ஒரு கேஷுவலாக ஒரு போயிட்டு ஏதோ பார்த்து வருவோம் அந்த டூ மினிட்ஸில் மொத்த ஆர்மியுமே நா நாசமாகிட்டுருக்கும் ஸோ இவன் தான் ஸ்ட்ராங்கர் ஆர்மி இருந்தால் அப்போ அந்த டூ மினிட்ஸ் ஒரு நீங்கள் ஃப்யூச்சரை பார்க்க முடியுது அவங்க வராங்க அப்படின்னு தெரியும் போது எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அந்த இது ஒரு டூ மினிட்ஸை ஸோ அந்த ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் விஷனை பார்க்குற சக்தி தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸை வந்து நம்மளை மற்ற அ
ஃபைவ் சென்சஸ்ஃபுல் அனிமல் ஸோ இந்த டூலை வச்சு தான் நம்ம வந்து சக்சீடாக இருக்கும் இப்போ இதே டூலால் நம்மளுக்கு சில பிரச்சனைலாம் வருது ஸோ அது என்ன அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் அங்கே தான் நம்மளுக்கு அந்த என்லைட்மெண்ட்லாம் நம்ம புரிதல்லாம் வருது ஸோ பேசிக்கலாக என்னென்னா நம்ம மை நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்னால தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் சக்சீடாக இருக்கிறோம் ஸோ அனிமல்ஸ்க்கு இருக்கிறது வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபைவ் சென்சஸ் வந்து ஷார்ட் ஃப்ரேம் ஏதோ ஒரு அந்த ஃப்ரேமில் தான் அதை யோசிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி வச்சுக்கலாம் நம்ம மனுஷங்களுக்கு வந்து லாங் ஃப்ரேம் லாங் ஃப்ரேம் மட்டும் இல்லை நம்ம ஷார்ட் ஃப்ரேமும் இருக்குது லாங் ஃப்ரேமும் இருக்குது சப்போஸ் நான் வந்து இப்போ நான் பேசும்போதெல்லாம் ஏதோ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு பில்லியன் மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி போய் அப்படி இப்படி சொல்லுகிறேன் அப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நீங்களும் அந்த 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 ஸ்பேஸ்க்கு போகிறீங்க ஓ அனிமல்ஸ் இப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது இப்படி வருது அப்போ இப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படின்றது எல்லாமே வந்து லாங் ஃப்ரேமில் யோசிக்கிறீங்க சப்போஸ் டக்குன்னு ஏதோ இடிஞ்சு டப்புன்னு ஒன்று ஊந்த உடனே எல்லாருக்குமே அந்த ஷார்ட் ஃப்ரேம் அவைக்க நேரம் இந்த சென்ஸ் சவுண்டு அந்த அந்த ஊந்த அந்த மெட்டீரியல் மேலே கண்ணு போயிடும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டுமே இருக்குது ஷார்ட் ஃப்ரேமாக இருக்குது லாங் ஃப்ரேமாக இருக்குது நம்ம சிவிலைசேஷன் வளர வளர என்ன ஆகுதுன்னா லாங் ஃப்ரேமை நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ஷார்ட் ஃப்ரேமுடைய உடைய நெசசிட்டி கம்மி ஆகிட்டே வருது ஸோ எல்லாமே நம்ம திங்க் பண்ணிவிட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷனாகவே யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆப்ரேட் ஆகிறோம் இது ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் கொடுக்குது நம்மளுக்கு இந்த ஷார்ட் ஃப்ரேமோட பியூட்டி என்ன லாங் ஃப்ரேமோட பியூட்டி என்னன்னு பார்ப்போம் ஷார்ட் ஃப்ரேமோட பியூட்டி என்னென்னா இப்போ ஒரு அனிமல் இருக்குது இல்லை ஒரு டாக் இருக்குன்னா அது அப்படியே அமைதியாக இருக்கும் எதுவும் அதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அது அது பாட்டு நிம்மதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக பசிக்கும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உடனே அதுக்கு பசிக்குது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வயிற்றில் ஏதோ குறு குறுன்னோ வலிக்கும் எழுந்து போய் சாப்பிட இங்கே கடை தான் அங்கே கடிதான் போய் தேடும் அப்புறம் வந்து சாப்பிட்டோடனே கம்மன நிம்மதியாக படுத்துடும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு அந்த மாதிரி படி பசிக்கும்னு கூட அந்த அந்த எண்ணம் கூட கிடையாது அதுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய எட்டர்னல் ஃப்ரீடம் அது பிளிஸ் அது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு மணி நேரம் கேப் அண்ட் பண்ணுவோம் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்யூச்சரே இல்லை அதுக்கு இது ஒன்று தான் இருக்குது நிம்மதியாக இருக்குது நிம்மதியாக இருக்குது நிம்மதியாக இருக்குது நிம்மதியாக இருக்குது அப்படியே போகுது அப்புறம் திடீர்னு ஏதாவது பசிக்கும் போது அப்புறம் அது 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 தேட ஆரம்பிப்போம் போய் சாப்பாடு தேடி அங்கே சாப்பிட்டோடனே முடிஞ்சிச்சு திருப்பி ஒரு எட்டர்னல் எட்டர்னல் பீஸ் கூட போயிடும் அது ஸோ ஷார்ட் ஃப்ரேமோடைய பியூட்டி என்னென்னா அது ஒரு லாங்காக நம்ம ஒரு இமேஜின்டாக வச்சு எனக்கு வந்து இன்னைக்கு பா காலில் பசிச்சுது மதியம் பசிச்சுது அப்போ நாளைக்கு பசிக்கும் ஒரு நாலு அன்றைக்கு பசிக்கும் அப்போ நாலு அன்றைக்கு தான் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்ற அந்த கால்குலேஷனும் அதுக்கு இல்லை ஸோ அப் அப்போ என்னென்னா அப்போ பசிச்சா போய் சா தேடும் சா கட்சா சாப்பிடும் இல்லை கொஞ்சம் வருத்தப்படும் அவ்வளோதான் ஸோ அது ஒரு பியூட்டியாக அது அதுக்கு ஒரு பியூட்டி இருக்குது ஸோ அந்த பியூட்டி நம்மளுக்கு இரு இருக்குது இருந்தது பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக ப்ரிஃபர் பண்ணுறதும் லாங் ஃப்ரேமை ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் சரி டெய்லி காலையில் வந்து சாப்பாடு போ போடணுமா இதே மாதிரி கட்சி நாள் வரைக்கும் சா போடணும் வயசான காலத்துலேயும் தேடணும் அப்போது வந்து நம்ம சேர்த்து வைக்கலாம் ஸோ எப்படி தான் பசிக்கு தான் போகுது நான் மதினானா அந்த அந்த அறிவு வந்த உடனே மதினா சேர்த்து வைக்கலாம் ஏன் இப்படி தானே என் ஒய்ஃபுக்கு பசிக்கு போகுது என் பையனுக்கு பசிக்கு போகுது எல்லாருக்கும் பசிக்கு போகுது ஸோ எனக்கு மட்டும் கடைசி நாள் வரைக்கும் சேர்த்து வைக்க போகிறது இல்லை ஒய்ஃபுக்கும் சேர்த்து வைக்கணும் பசங்களையும் சேர்த்து வைக்கணுன்ற அந்த பர்செப்ஷன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வருது ஸோ அந்த ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்கு என்மிஷன் பண்ணுற ஒரு பர்செப்ஷன் வந்துட்டு அந்த பர்செப்ஷனுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ மத்தியான சாப்பாட்டெலாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் மத்தியான சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம திங்கிங் நான் பண்ணேன்னா நாளைக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது மாறிச்சுன்னா எப்படி நான் என்ன எக்யூப் பண்ணுறதுன்னு தான் உங்கள் பிரெயின் வந்து அதை க்யூரியஸாக கேட்குது நான் எப் நாளைக்கு சுச்சுவேஷன் மாறும் அப்போ என் பிரெயின் எப்படி அதை அட்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நான் இப்போயே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் தான் மைண்ட் வந்து உங்கள் சா உங்கள் சாப்பாடெலாம் கிடச்சிடுச்சு இல்லை இப்போன்னா ஃப்யூச்சர் பற்றி யோசிக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக யோசிக்க சொல்லுது அது ஸோ இதனால் என்ன பியூட்டின்னா லாங் ஃப்ரேமில் நம்ம நான் கடைசி நாளில் என்ன இப்போ நான் இப்போ ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன்னா அது சேர்த்து வச்சுக்கலாம் நாளைக்கும் நாலு அன்றைக்கும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் என் மூ நம்ம அந்த அதை தாண்டி இப்போது காட்டில் எப்படின்னா அந்த ஒரு மிருக காட்டு வாசிங்க அந்த ஒரு ஃபிலிம் பார்க்கும்போது அது தெரிஞ்சுது அவங்ககிட்ட எதுவுமே கிடையாது அப்போ அதாவது
ஸ்டோர்டு மீட் அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் மீட் இல்லை அதுதான் மணி அதை டோக்கனாக மாற்றி வச்சு தான் இப்போ நான் நல்லா கால் போய் சம்பாதிச்சிட்டேன் அப்புறம் கால் மேலே கால் போட்டு டெய்லி உட்காந்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம இந்த அந்த திங்கிங் தான் நம்மளை கொண்டு நம்மளை இவ்வளோ தூரம் நல்லா செழிப்பாக வச்சுருக்கு ஸோ அந்த ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் பிளான் பண்ணுற எபிலிட்டி ஸோ இதுதான் லாங் ஃப்ரேமோடைய பியூட்டி இதில் என்ன பிரச்சனை லாங் ஃப்ரேமோடைய இன்னொரு கான் சைடு இன்னொரு பேட் சைடு என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கோல் ஓரியன்டடாகவே இருப்பீங்க ஸோ எல்லாமே வந்து நாளைக்கு என்ன நாளைக்கு என்னன்னு சொல்லும்போது இப்போ இருக்கிற அந்த ஷார்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆகாது இப்போ இருக்கிற அந்த பியூட்டி போயிடும் ஸோ நீங்கள் மோர் அண்ட் மோர் சிவிலைஸ்டாக நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் நாளை அன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் அது கிடச்சா தான் இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே கேட்குற சவுண்ட்ஸ் இங்கே கேட்குற பீப்புள் இங்கே பீப்புள் ஃபேஸில் நடக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இந்த இருக்கிற அட்டென்ஷன் போயிடும் ஏன்னா இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொஞ்சம் தான் ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரி தான் நம்ம அட்டென்ஷன் ஸோ அந்த டார்ச் லைட் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் அடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ நான் இப்போ இவ்வளோ பீப்புள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ இது வந்து இந்த யூடியூப்பில் அப்லோட் ஆகும் அப்லோட் ஆனால் எவ்வளோ பேர் லைக் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ பேர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க என்னென்னலாம் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு நான் எப்படி ரிப்ளை பண்ணணும் இதெல்லாம் கூட யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தோன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற இவ்வளோ பீப்புளுடைய அட்டென்ஷனை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற எபிலிட்டியை நான் லூஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஒரு குரூஷியல் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம் ஸோ எவ்வளோ ஷார்ட் ஃப்ரேமில் போடணும் எவ்வளோ லாங் ஃப்ரேமில் போடணும் எஃபர்ட்டு அப்படின்ற கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வருது ஏன்னா நீங்கள் ஷார்ட் ஃப்ரேமில் போட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ப்ளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறையா ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஆனால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் லாங் ஃப்ரேமில் போட்டிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஜாய் இருக்காது ஸோ இது சம்திங் எப்படின்னா இப்போது இப்போ அனிமல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு மரம் இருக்குதுன்னா ம மரத்தில் பழம் விழுதுனா நம் நாம் சாப்பிட்லாம் அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிடுவோம் நம்ம சாப்பிட்றது வந்து ஷார்ட் ஃப்ரேம் மாதிரி எடுத்துப்போம் இப்போ நான் லாங் ஃப்ரேம் வந்து ஃப்யூச்சராக நீங்கள் மேலே ஏறி ஒரு ஏதோ டெக்னிக்கில் யூஸ் பண்ணி மேலே ஏறி பழத்தை பறித்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்போது இவ்வளோ மாம்பழம் பறித்து போட்டு தான் முடியும் தவிர அது கீழே வந்து தான் சாப்பிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மைண்டே என்ன ஆகிடுதுன்னா மேலே பறிக்கிறதுலேயே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிடுது ஓ பத்து மாம்பழம் பறிக்கலாம் இருபது மாம்பழம் பறிக்கலாம்னு சொல்லி பறிச்சுட்டு அதை கீழே போட்டுருவோம் ஆனால் கீழே போட்டு போட்டது சாப்பிட்றதுக்கும் நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது அந்த அந்த எபிலிட்டியும் போயிடுது நம்மளுக்கு அந்த அந்த பணக்காரங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பெரிய பணக்காரங்க அந்த ரிசார்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஊட்டியில் ஒரு ரிசார்ட்டு கனடாவில் ஒரு ரிசார்ட் இங்கே ஒரு ரிசார்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் மைண்டில் மைண்டில் தான் இருக்கும் அந்த ரிசார்ட் இருக்குன்னு ஒரு நாள் கூட அந்த ரிசார்ட்டில் போய் வாழ்ந்துருக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த ஷார்ட் ஃப்ரேமில் வாழ்ந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் ஓகே கிளீன் பண்ணுறவங்க அவங்க அவங்க தான் வந்து ஆக்சுவலாக அதை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க கான்செப்ஷனாக வந்து எனக்கு வீட்டில் ஒரு ரிசார்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு ரிசார்ட் இருக்குது அங்கே ஒரு ரிசார்ட் அந்த லாங் ஃப்ரேம் ஜாய் தான் அவங்க கிடச்சிருக்கும் அந்த ஷார்ட் ஃப்ரேம் ஜாய் கிடச்சிருக்காது ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃப்ரேம் ஜாய் நம்ம இறக்க வேண்டியதாகிடுது வேறு வெயில் ஸோ அதான் இன்னசென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஷார்ட் ஃப்ரேம் தான் அந்த இன்னசென்ஸ்னு சொல்கிறோம் லாங் ஃப்ரேமே இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை கன்னிங்னஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் தான் நம்ம இந்த இன்னசென்ஸை நம்ம தொலைச்சிட்டோம் இதை ரீகெயின் பண்ணணும் இன்னசென்ஸ் ரீகெயின்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பையன் அதை சொல்கிறார் குழந்த மாதிரி ஆகிறது இல்லை அந்த இன்னசென்ஸ் அடையிறது இல்லை அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது இப்போ அனிமல்ஸும் நம்ம இன்னசென்ஸ் தான் மீன் பண்ணுறோம் அந்த இன்னசென்ஸை ரீகெயின் பண்ணுறது எப்படி ஏதோ ஒன்று ஒன்றுத்தை அடையிறதுக்காக ஒன்றுத்தை எழுந்துட்டோம் பட்டு அது எழுந்ததே நம்ம ரீகெயின் பண்ணணும் இல்லை ஸோ அந்த ரீகெயின் பண்ணுறது தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம லிபரேஷன் சொல்கிறோம் நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நம்ம இதில் தொலைச்ச இன்னசென்ஸை ஒரு ஒரு நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது காலேஜ் படிக்கும் போது எப்படி இருந்தோம் அப்படின் நினச்சா ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோம் அப்போ ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதே எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சா எவ்வளோ ஐஸ்கிரீம் வாங்கி எவ்வளோ சாப்பிடணும்னு நினச்சோம் ஆனால் ஒரு லட்ச ரூபா கிடச்சிது ஒரு லட்ச ரூபா ஐஸ்கிரீமும் கிடச்சிது அந்த என்ஜாய் பண்ணுற எபிலிட்டி லூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போது ஐஸ்கிரீம் இருக்குது என்ஜாய் பண்ணுற எபிலிட்டி இல்லை ஸோ அப்போ அந்த எபிலிட்டியும் எப்படியாவது கொண்டு வரலாமான்றதா நம்ம லிபரேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க சொல்கிறோம் சரி இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் உங்களுடைய டிஸ்கஷன் கூட பண்ணலாம் அப்படியே கூட ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஐயா என்னோடய கேள்வி என்னென்னா அந்த இன்
ஓகே இந்த மாதிரி அணி இப்போ இப்போ கொரிலாக்கும் ஒரு ஒரு அஞ்சு கொரிலாக்கும் ஒரு அஞ்சு மனுஷங்க சண்டை விட்டால் அஞ்சு கொரிலாக ஜெயிச்சிடும் இதே ஒரு ஐம்பது கொரிலாக்கும் ஒரு ஐம்பது மனுஷங்க விட்டால் ஐம்பது மனுஷங்க என்ன பண்ணுவாங்க கோஆப்ரேட்டாக நீ ஃபஸ்ட்டு அங்கே வரும் அங்கே பல்லன்னு உண்டு அங்கே நெருப்பு போடுன்னு சொல்லி மனுஷங்க வந்து ஒன்றா கோஆப்ரேட்டாக ஒர்க் பண்ணி அவங்களை டிஃபீட் பண்ணிவிடுவாங்க ஈஸியாக அந்த ஐம்பது கொரிலா யாருடன் ஜாயின் ஆகாது அன்லஸ் அதோடைய இதுவாக வேறு பார்ட்னராகவோ இல்லை தெரிஞ்ச கூட்டமாக இருந்தாலும் அவங்களால கோஆப்ரேட்டிவ் ஒர்க்கே பண்ண முடியாது அந்த வெரி கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் இருக்குல்ல அதுவே இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இதோட நிற்க போகிறது இல்லையா இங்கே பாரறிவு மனுஷனாக இருக்கும் இப்போது செவன் சென்ஸ் எயிட் சென்ஸ் அப்படியே போயிட்டு தான் இருக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த ஃபியூச்சர் ஆஸ்பெக்டை வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுங்களாங்கிற நான் என்னோடய அவேர்னஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணனா இல்லை நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் டேர்மையும் நீங்கள் எதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் அவேர்னஸ் காஸ்மிக் மைண்டே போகல சிம்பிள் நம்ம இப்போ எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கோன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகே அப்போ நம்ம சொன்னது வந்து இப்போ லாங் டேர்மில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் ஜாய்மெண்ட் என்ஜாய்மெண்ட்டை லூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ சரியா இப்போ ரெண்டும் வந்து சிங்க் சிங்க் பண்ணி ஆஸ் சைட் பை சைட் நம்ம பண்ண முடியுமா அதுதான் ஷார்ட் டேர்ம் ஆஸ் வெல் அஸ் லாங் டேர்ம் இப்போ அதுதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஐயா கூட வெளி உலகத்தில் பண்ணும் போது நீங்கள் இன்டெலிஜெண்டாக இருங்க அகத்தில் பண்ணும் போது இன்னசென்ட் ஆகிடுங்க ஸோ இன்னசென்ஸு நம்ம அப்படி அப்படி தான் ரிகைன் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு இடத்துல இன்டெலிஜெண்ட் ஆகிட்டுரும் அதனால் ஒரு இடத்துல நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை லூஸ் பண்ணி அதுதான் அகத்தில் தோற்று போங்க தோற்று போகணும் நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட்னா நீங்கள் ஜெயிக்க தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பீங்களே அப்போ தான் அந்த இன்னசென்ஸ் கெயின் ஆகுது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் அகத்தில் இன்னசென்ட் ஆகும் புறத்தில் இன்டெலிஜென்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வணக்கம் மனுஷனை தவிர மிச்ச எல்லா உயிரினங்களும் வந்து ஒரு பேசிக் இன்ஸ்டிங்ட்ல வந்து உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு என்ஜாய்மெண்டா இருக்கு மனுஷனால அந்த மாதிரி வாழ முடியல மறந்துட்டோம் காரணம் வந்து ஃபியூச்சர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அதாவது வந்து ஃபியூச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சேகரி சேகரிக்கணும் பரம்பரைக்கு சேர்க்கணும் சொத்து சேர்க்கணும் காசு பணம் வீடு வாசல்னு நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதை அணுகிய கூட முடியறது இல்லை இது ஒரு கான்செப்டு மணிங்கிறது ஒரு ஃப்யூச்சர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அப்படின்னு சொன்னது ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் இப்போ புரிதல் கரெக்டாக நான் இப்போ சரியாக புரிஞ்சுருக்கேனா ஆ கொஸ் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டு ஓகே இவரும் அதே தான் அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டார் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் இன்னசென்ட் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம தொலைச்சிட்டோம் ஒரு இன்னசென்ஸ் அந்த இன்னசென்ஸ் எப்படி ரீகெயின் பண்ணுறது தான் இப்போ நம்ம யோசிக்கிறோம் இப்போ ஐயா வந்து அவருடைய டெக்னாலஜி சொல்கிற ரகம்புறம் சொல்லிட்டு புறத்தில் நீங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக இருங்க ப்ரொடக்டிவாக இருங்க கன்னிங்காக இருங்க இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருங்க அப்படின்னு புறத்தில் சொல்கிறார் புறத்தில் ஜெயிக்க சொல்கிறார் ஜெயிக்கனாலே எல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு அகத்தில் வந்து தோற்று போங்கன்னு சொல்ல எது சொல்கிறதுனா அப்போ தான் ஒரு இன்னசென்ஸ் அந்த ரீகன் ஆகும் இல்லைனா நீங்கள் அங்கேயும் போய் கேல்குலேட்டிவாக இருப்பேன் ஓ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்துடுச்சு இது வந்திருக்க கூடாது தாட் நான் எவ்வளோ பெரிய மெடிடேட்டர் நான் எவ்வளோ மரத்துக்கு போயிருக்கிறேன் எவ்வளோ பேர் பக்கத்தில் உட்காந்து எவ்வளோ மகான்கள் எனக்கு வந்திருக்காங்க நான் ஒரு மகான் ஸ்டேட் மாதிரி நான் என்ன நினச்சிருக்கேன் எனக்கு போய் ஒரு கேவலமான தாட் வருதுன்னு சொல்லி உங்கள் மைண்டோட நீங்கள் சண்டை போட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த இடத்துல உங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் வெளியே போயிட்டு ஓ கப்பலேருந்து சரக்கு வரணுமா அது இவ்வளோ இவ்வளோ ஜிஎஸ்டி போடுவாங்களா அப்போ நம்ம ப்ரைஸ் இவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ மார்க்கெட்டில் இந்த இடத்துல ரெண்டு ரீட்டைல் ஷாப் ஒர்க் பண்ணணும் அங்கே இப்படி ஓப்பன் பண்ணோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கண்ணிங்காக இருக்கலாம் இந்த இடத்துல இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் மைண்டோட நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இன்னசென்ஸ் போயிடுது இப்போ நீங்கள் ஒரு காலேஜ் படிக்கும் போது ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஒரு இன்னசென்ஸ் இருந்தது இல்லை எதுவுமே பெருசாலாம் இருக்காது பாக்கெட்டில் ஆனால் ஒரு தனாவட்டம் ஒரு ஜாய் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அப்படியே ஒரு ஒரு இதுவாக இருந்தது இல்லை அது போயிடுச்சு இல்லை இப்போ இவ்வளோ பணம் இருக்குது இவ்வளோ கார் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அதுவும் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்ல இப்போ அது அந்த அது தானே சொல்கிறோம் இப்போ பணத்தை நீங்கள் காரை பங்களாவை எல்லாம் வைக்க சொல்லலை அதுவும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு தெனா வட்டாக காலேஜ் படிக்கும் போது மறுபடியும் ஒரு கையில் தம்ம வச்சுட்டு ஒரு கையில் எப்படி ஒண்டி ஓட்டு போவோம்ல அந்த ஒரு அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல விசில் அடிச்சுட்டு அந்த ஒரு மைண்டு லாஸ்ட் இல்லை அந்த லாஸ்ட் மைண்டு தான் நம்ம ரைட் ட்ரை பண்ணுறோம் ரீகைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு இன்னசென்ஸ் ப்ளஸ் தாரையும் வச்சுங்க நீங்கள் பேங்க் பேலன்ஸையும் வச்சுங்க யாரும் வேணான்னு சொல்லலை
இன்றைக்கி நீ இன்றைக்கி பத்து வருஷம் கஷ்டப்படலாம் இருபது வருஷம் கஷ்டப்படலாம் ஒரு நாள் நம்ம சூப்பராக ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஒரு குரூப் பார்த்துருப்பீங்க இன்னொரு குரூப் வந்து அந்த சினிமா பீப்புள் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கிற அந்த லிபரல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாதுப்பா இன்றைக்கி தான் உண்மை இன்றைக்கி வாழ்வோம் நாளைக்கு பிரச்சனை நாளைக்கு அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மோட்லேயும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பட் நான் நம்ம என்ன சொல்கிறேன் ஏன் ரெண்டு ரெண்டு மோடியுடைய பெனிஃபிட்டும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு அட்டம்ப்ட் தான் நம்ம பகவத்தையா ட்ரை பண்ணுறது இவ்வளோ நாள் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாசஸ் ட்ரை பண்ணுறது எல்லாமே அது தான் நீ ராஜா வாழ்ந்துகிட்டே ஒரு குழந்தையாக இருக்கலாம் அது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்கள் மைண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது உங்களுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு ஒரு இன்னசன் ஒரு தனாவட்டு ஒரு 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 கிரிட்டிசிசம் ஒரு கிண்டில் பண்ணுறது இந்த மைண்டும் இருக்குது இது ஒரு பியூட்டி தானே ஸோ இந்த பியூ இந்த ரெண்டு ஃப்ரேமோடைய பெனிஃபிட்டை எப்படி நம்ம சிங்கிள் மைண்டு அட்டைன் பண்ணுறது தான் நம்ம லிபரேஷன் என்லைட்மெண்ட்லாம் சொல்கிறோம் சார் இதுக்கு எது தடங்களாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எது தடங்களாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து லாங் ஃப்ரேமில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிருக்கோம் ஸோ அந்த லாங் ஃப்ரேம் என்னென்னா அது எப்படி நம்மளை யோசிக்கணும் இப்போ இருக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அது எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி அது வந்து அது நெகட்டிவ் ஆகிடும் நீங்களே கூட பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு கா கார் வாங்கணும் இல்லை ஒரு வேலை கிடைக்கணுன்றது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுருப்பீங்க இல்லை கஷ்டப்பட்டு காசு போ கொஞ்சமாக சேர்த்து 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 ஒரு கார் வாங்கியிருப்பீங்க அதுக்கிட்ட அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு அஞ்சாயிரம் அவர்ஸ் ஆஃப் எஃபர்ட் போட்டிருப்பீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் அவர்ஸ் ஆஃப் எஃபர்ட் அது போட்டு வாங்கி அந்த கார் சூப்பராக இருக்கும் பல பல ரெண்டு ரெண்டு நாள் நல்லா தொடைப்போம் ரெண்டு வாரம் பார்த்துப்போம் எங்கேயாவது ஸ்கேச்சிருக்கா இல்லையான்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது கார் சாதாரணமாக ஆகிடும் அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் தெரியும் ஓ நம்ம தொடைக்கவே இல்லையான்ட்டு ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின கார் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின வீடு நான் அஞ்சாயிரம் ஆஃப் அவர்ஸ் ஆஃப் எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐநூறு ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஜாயாக கொடுத்துருக்கணும்ல எனக்கு ஜஸ்ட்டு வாங்கும் போது அப்படி சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேன் அந்த புது வீடெலாம் வாங்கின அப்பா வீடு வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி படுப்பாங்க நிம்மதி அந்த வீட்டில் போய் படுப்பாங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இல்லை டூ டேஸ் இல்லை டூ மந்த்ஸ் அப்புறம் அது என்ன பண்ணுது மைண்டே இந்த வீடை வந்து ஒரு சப்பையாகிடும் இது ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரியும் இது நீ வந்து க ஒரு ஒரு பொருட்டே இல்லாத மாதிரி ஆகிட்டு இன்னொன்று காமிக்கும் புதுசாக உடனே நம்ம நம்ம மைண்ட் நம்ம உடனே அதை காமிச்ச உடனே நான் அந்த பர்சன் அதை ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அது என்ன பண்ணுது அது எதோ எதோ போட்டாலுமே வாங்கிட்டு ஒரு பிச்சை பார்த்துல வாங்குறோன்னு வச்சுப்போமே ஒரு ஏதோ ஒரு பவுல் நம்ம கஷ்டப்பட்டு வீடு வேணும் வேணும் வாங்கணும் என்ன பண்ணுது அது அதை எடுத்து அப்படியே கோத்துடுது கீழே கோத்துட்டு திருப்பி அது பி பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுது திருப்பி அது ஸோ அப்போது அது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம எடுத்துமே அது கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும் இல்லை அது அதுதான் லாங் ஃப்ரேமுடைய ஆப்ரேஷன் அப்படி தான் இருக்குது அது என்ன அதுக்கு அப்படி எய்மே வந்து அந்த மேலே எதுவும் நினைக்கிறல்ல அதை அதை கொண்டு கீழே கொண்டு வர்றதுக்கு தான் அதுக்கு தெரியும் இது கீழே எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறதுனு அதுக்கு தெரியாது அது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பெருசு வாங்கி அதை போட்டாலுமே அது அப்படி ஒரே சைடில் இப்படி கோத்துட்டு இப்படி திருப்பி அழகாக ஆகிடும் அது ஸோ அது லாங் ஃபேம்லி நேச்சரே அதுதான் அது ஸோ அதனால் இப்போது இப்போது இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பணம் பணத்தை நோக்கி போகிறவங்க அவங்க நிறைய வீடு வாங்குவாங்க பங்களா வாங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களே புரியும் இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லைன்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் அதை கவுத்துருவாங்க கவுத்துட்டு திருப்பி பார்த்தா திருப்பி நான் அதே மாதிரி தான் ஓடி ஓடிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி ஃபேமை நோக்கி ஓடுறவங்க அப்படி எல்லாமே எல்லா எந்த ஃபீல்டில் ஓடினாலுமே இந்த மைண்ட் என்ன பண்ணோம் அதை வாங்கிட்டு அழகாக கவுத்துட்டு திருப்பி அழகாக திரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கேட்கும் எனக்கு அது கிடச்சா நான் சந்தோஷமாகிடுவேன் ஏய் கொடுத்ததுக்கு நேரம் ஆச்சு அது அதுக்கு நேரம் சந்தோஷம் கொடுத்தேன்னு கேட்க முடியும் கேட்க மாட்டோம் அதனால் பண்ணுவோம் உடனே அதான் நீ அதை காமிக்கிறேன் அது சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளும் மைங்க ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அது கிடச்சிது அதில் என்ன சந்தோஷம் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அது தூங்கி ஓடுறேன் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வராது நம்மளுக்கு கேட்க வராது இந்த ஒரு கதை கூட சொல்லுவாங்கள அந்த அந்த ஒரு அந்த ஜீனி அந்த பூதம் தேச்சா வரும் அது வந்து உனக்கு ஒரு ஒருத்தன் ஆ அந்த அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும் ஒருத்தன் போய் கேட்பான் அந்த மாதிரி எனக்கு வீ எனக்கு வந்து வீடு பங்களா வேணும் பெரிய வீடு வேணும் அது அதை கவலையப்படாத நான் காலையில் எழுந்தோன்னே உனக்கு வீடு கிடைக்கும் அப்படின்னே இவனும் ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிட்டு போய் படுத்துட்டு பா காலை சூப்பராக ஒரு பங்களா கிடைக்கும் போது நம்ம அனுமதிக்க போகிறோம
ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்துட்டால் போதும் சூப்பர் உங்கள் லா லைஃப்பே மாறிடும் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்த அப்புறம் தான் தெரியும் எனக்குன்னா ஆஃபீஸ் பிரச்சனைலாம் சால்வ் ஆகாது ப்ளஸ் அந்த பொண்ணு க்ரியேட் பண்ணுற பிரச்சனை வேறு எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கும் அதே ஆப்போசிட் ஜென்டருக்கும் அப்படி தான் ஸோ அதுக்கு ப்ராமிஸ் மட்டும் தான் பொண்ணு அது டெலிவரி பண்ணாது ஸோ எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த லாங் ஃப்ரேமுடைய ஃபங்க்ஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஓ இது இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பீஸ் அந்த ஒரு ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட்டு ஏன்னா லாங் ஃப்ரேமில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவே இருப்பீங்க ஏன்னா அது வந்து என்ன சொல்லும் நீ இருக்கிற இடம் சரியில்லை அது எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எவ்வளோ பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய ஆஃபீஸ் இருந்தாலும் நீ இருக்கிற இடம் சரியில்லை நீ சேர வேண்டிய சூப்பரான இடம் அது நீ ட்ராவல் பண்ண நம்ம நடுவில் இருப்போம் நடுவில் இருந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் தானே இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ப ஒரு பதட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல போய் சேருமா போக மாட்டோமா அது நிறைய பேர் தடங்கல் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்த சேர்றதுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த இடத்த ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் லாங் ஃப்ரேமே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தான் ஸோ இந்த இந்த கேமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா தேவைப்படும் போது மட்டும் நம்ம அந்த கேம் விளையாடுவோம் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கேம் அதனால தான் என்ன சொல்கிறது புறத்தில் மட்டும் நீங்கள் இந்த கேம் விளையாடுங்க சரி எப்படிலாம் சாப்பிட்டாகணும் நம்ம பசங்களை பார்த்தாகணும் அப்படின்னும் போது இந்த ஃப்ரேம் வந்து லா அந்த விளையாட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க சம்பாதிக்கிறது மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற ஒரு இது வந்துட்டுன்னா மற்ற டைம்லேயும் நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆகிடலாம் இந்த ஷார்ட் ஃப்ரேம் வந்துடலாம் இன்னசெண்டாக இருக்கலாம் வீட்டில் குழந்தைங்களோட ஒரு இன்னசென்ட்டோட பழகலாம் மற்றவங்களோட கேஷ்வலாக பழகலாம் இல்லை மற்ற பக்கத்தில் உட்கார்ற போது இவர் என்ன ஆஃபீஸராக இருப்பார் இவர் எவ்வளோ பேங்க் பேங்க்ஸ் இருக்கும் இவர் காரில் வந்தாரா பைக்கில் வந்தாரா இவர் ஏசி கோச்சா இந்த கோச்சா இதெல்லாம் உட்காந்து பண்ணிருக்கும் ரொம்ப ம அவ்வளோதான் அவர் பக்கத்தில் குழந்தை இருந்தால் எப்படி அதெல்லாம் அதை பண்ணது இல்லை கருப்பா ஷர்ட்டாக பிராண்டட் ஷர்ட்டாக போட்டுருந்தா யோசிக்கல இல்லை அப்படியே பழகுது இல்லை ஸோ அந்த ஒரு இன்னசென்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்புறம் ஆஃபீஸ் நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போகும்போது நீங்கள் கோட் ஷர்ட்லாம் போட்டுக்கோங்க கணக்குகள்லாம் எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபேமில் தான் உங்களுக்கு அந்த இன்னசென்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஜாய் கிடைக்கும் இதில் கிடைக்காதுன்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் நம்ம அப்போ தான் இந்த லாங் ஃப்ரேமுடைய அந்த மயக்கத்துலேருந்து நம்ம விடுபட முடியும் ஏன்னா அது பயங்கர ப்ராமிஸ் கொடுக்குங்க ரெண்டு பங்களா நாலு பங்களா அப்படியே காமிச்சிட்டே போக உங்களுக்கு நம்ம நாலு பங்களா நேற்று ப்ராமிஸ் பண்ணி ஏன் ஏன் கொடுக்கலான்ற கேட்குறது இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு அது ஏன்னா எட்டு பங்களா காமிச்சிருக்கோம் நம்ம தட்டில் அந்த உழவுல பற்றி தான் யோசிப்போம் நம்ம கே கேட்டிருக்கோன்ற எம்டிஆர் வந்து ஃபீல் ஆகாது ஓ இதில் த இது உழ போகுது என்னது மாணிக்கம் உழ போகுது இதில் தங்க உழ போகுது அந்த இமேஜினேஷன் இருப்போம் காலேருந்து சாயந்தரம் இதே எம்டி போர்டு தான் வச்சுருக்கிறோன்ற அறிவு நம்மளுக்கு வராது இதில் வந்து உழ போகுது சூப்பராக இருக்கும்ன்றதுலாம் நம்ம மைண்ட் அங்கே அதில் இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம லாங் ஃப்ரேம் நம்மளை அந்த அந்த மா அந்த மாயாவில் வச்சு நம்மளை ட்ரைவ் பண்ணுது அப்கோர்ஸ் அது பர்பஸ் இருக்குது பட் நம்ம அதை புரிஞ்சுப்போம் சரி இப்படி ஒரு இன்னொரு மாயா கேம் தான் என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷன் சமாதி பிளிஸ்ஸு சாய்ஸ்ஃபுல் அவர்னஸ் துரியா துரியாதீதம் ஃபோர்த் ஸ்டேட் ஃபிஃப்த் ஸ்டேட் சிக்ஸ்த் ஸ்டேட் இது எல்லாம் நம்ம ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஏதோ நினைக்கிறோம்ல ஒரு நாலு பங்களா வந்துட்டு எனக்கு பக்க பேங்க் பேலன்ஸ் வந்துட்டு மலேசியா கேர மாசு ஆடி டூர் போயிட்டு ஜாலியாக எப்படி ஒரு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வந்தால் நான் சந்தோஷமாக ஆகிடுவேன்ற மாதிரி ஒரு எப்படி நம்ம ஃபிசிக்கலாக நினைக்கிறோமோ அதே மா அதே மைண்டு தான் என்ன பண்ணுது ஓ நான் ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட் இருக்குது அந்த ஆத்மன்னு ஒன்று இருக்குது அதை போய் தொட்டுட்டால் அன்னிலேருந்து எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரே பீஸ் தான் ஸோ பக்க எவன் செத்தாலும் எவன் எவன் ஆகுதாலும் எனக்கு ஒன்றுமே ஆகாது அது அன்டச்சாக அச்சலானந்தா மாதிரி இருப்பேன் நோ தாட்ஸ் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது இதே குழந்த மைண்டு இதே பிச்சை எடுக்கிற மைண்டு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிச்சை எடுக்குது அவ்வளோதான் அதில் ஒன்றும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கிடையாது ஒரு டிவினிட்டி கிடையாது அதே அதே பெக்கிங் தான் அதே ஆஸ்கிங் தான் ஸோ அதே இங்கே இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு டிவைன் ஸ்டேட் ஒன்று காமிச்சிட்டு நீ டிவைன் ஸ்டேட்டை அழிஞ்சிட்டா போதும் உனக்கு இங்கேனா டெய்லி ஆஃபீஸ் போயின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணினா அவன் கேள்வி கேட்டுன்னு நம்ம ஒர்க் செய்வோம் அதில் குறக்காண்டி பிடிப்பானாங்க நம்மளை திட்டு வாங்கலாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகணுமா அப்ரைசல் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் விட்டு இதெல்லாம் ஒரு வேணே வேணாம் அப்படியே ஜெயட்டாக போய் ஆத்மா தொட்டுருவோம் அன்னிலேருந்து ஜிகி ஜிகான்னு இருக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஸோ எப்படி மயங்காமல் இருக்கும் மைண்டு அப்படி மயங்கி
ஸோ இந்த கேம் தான் இப்போ நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ ஆன்மீகம் வந்து நம்ம அந்த அது அதுக்கு இந்த லா அட்லீஸ்ட் பங்களாவுக்கு கார்க்கெலாம் ஏதோ லாஜிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆன்மீகம் வந்து நம்ம அந்த லாஜிக்லாம் யூஸ் பண்ண விடலை ஏன்னா ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம அப்படியே என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டுட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் ஃபாலோ பண்ண பண்ண அப்புறம் தான் தெரியுது வந்து இது ஒரு ஹம்பக்கான கேமு அப்படின்றது நம்மளுக்கு அப்புறம் தான் புரியுது சரி அப்போ மேட்ரு கௌரவம் அப்போ இவங்க சொல்கிற அந்த பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் நோ மைண்ட் ஸ்டேல் ஸ்டேட் ஸ்டில்னஸ்ஸு சமாதி கடவுளுடைய கால் காலடியில் போய் ரீச் பண்ணணும் நான் ஆத்மன் நான் பிரம்மன் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அது அது அதெல்லாம் என்ன அது அப்போது அந்த ஸ்டேட்லாம் கூட பிரச்சனை அது கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ அதை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாஸ்டர்ஸ்லாம் வேறு இருக்காங்களே இப்போ நான் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ எல்லாம் சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க அந்த மாஸ்டர் இவங்க சொன்னது உண்மை அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாமல் சொன்னாங்களா இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கலீலியோ வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த அப்போ அது வரைக்கும் வந்து உலகம் வந்து ஃப்ளாட்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஃப்ளாட்டாக தான் தெரியுது வெளியே போனால் அப்படி நேராக தெரியுது இந்த பக்கம் போனால் நேராக தெரியுது அவர் வந்து அந்த கடலில் பார்க்கும்போது அந்த த க கப்பல் வரும் அது வரும்போது அந்த ஸ்பீக்க வேரியேஷன் வரும் அந்த ஏன்னா அப்போது வந்து நே உலகம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு வேறு இப்படி தான் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்ற ஏதோ கன்க்ளூஷன் வராது அப்புறம் வேறு ஏதோ கன்க்ளூஷன் பண்ணி வராது வந்த உடனே அவர் அந்த உண்மையாக சொல்கிறார் சொன்ன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஓ அந்த சயின்டிஸ்ட் தெரியாதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சயின்ஸ் சைட்லேருந்து அப்புறம் இவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு சயின்ஸ் சைட்லேருந்து வருது இன்னொரு சைடு அப்போ நீ பைபிளே கொஸ்டின் பண்ணுறியா ஜீசஸ்க்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியுதா அவ அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை நான் இப்படி அப்சர்வ் பண்ணம்பா உலக உரண்டியாக இருக்க தான் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொன்னார் அவர் ஒன்றும் ஜீசஸ் லைஃப்பை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணல ஜீசஸ் கறி இருக்கா இல்லையா அவர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இல்லை இல்லை அந்த சைன் அந்த அப்போ அந்த காப்பர்னி கா காப்பர் நிக்கோஸ் இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட்லாம் தான் இருக்காங்க அவங்க நாலஞ்சு கண்டுபிடிச்ச நீ என்ன தான் கண்டுபிடிச்சேன் உனக்கு என்ன தெரியும் அவங்களோட அவ்வளோ பெரிய அறிவாளியா இப்படில தான் கொஸ்டின் வந்துச்சு இது சிம்பிளாக அப்சர்வ் பண்ணுறாரு அந்த டூத்தை சொல்கிறாரு ஆனால் அது அதோட முடியுறது இல்லை இப்போ இப்போ எனக்கு அது வந்து இப்போ ஐயா வந்து என்கிற அம்மா வா அம்பத்தூரில் வாக்கிங் போயிட்டுருந்தோம் அப்போ தான் கேஷுவலாக பேசும்போது சொன்னார் நீங்கள் எப்படிங்க ஆத்மனுக்கும் லிபரேஷனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி ஏதோ சொல்கிற சொல்கிறீங்களே அது எப்படி சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஏதோ கேட்டுனு வரும்போது இல்லை முதல்ல நம்ம லிபரேட் ஆகலை அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் புரிஞ்சுது அப்போ வந்து ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிது ஒரு லிபரேஷன் கிடச்சிது நல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப லிபரேஷன்லேயே இருந்தோம் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் சரி இவங்க ஏதோ ஆத்மன் ஆத்மன் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய லாங்குவேஜ் சொல்கிறார் நான் உள்ளே தொலாய்வு பார்த்தேன் அவருடைய திருநெல்வேலி பாஷையில் உள்ளே தொலாய்வு பார்த்தா ஆத்மனே தென்படலை அப்புறம் நல்லா தொலாய்வு பார்த்தேன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஓ அப்போ ஆத்மனுக்கும் லிபரேஷன் சம்மந்தம் இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அப்படின்னாரு ஆ இது நீங்கள் சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ அக்ரி வித் யூ தெர் இஸ் நோ த ஐயாவோடது இந்த இடத்துல தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்கனவே எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது யூஸ்ஃபுல் தான் ஐயாவோடது பட் உங்கள் டாக்ஸ் வந்து தா வெரி என்ஜாயபிள் எனக்கு இந்த மாதிரி டாபிக் தான் பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக ஆனால் நான் இந்த இடத்துல ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் ஆத்மங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டோ அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் ஆனால் அந்த கைவசம் வச்சுக்கிட்டாக்க உலக திங்ஸில் இருந்து அட்டாச் ஆகிருக்கிற அந்த வேர்ல்டி திங்ஸோட சஃபரிங் வந்து சஃபரிங் ஆர் இன்பம் அதுவும் பிரவாகம் தான் ஒத்துக்கிறேன் பட் சஃபரிங்கை வந்து வி கேன் சைக்கலாஜிக்கலி அவாய்ட் பிகாஸ் அதோட வலி வந்து தெரியாமல் ஈஸியாக வி கேன் கோ த்ரூ திஸ் லைஃப் அந்த தட் இஸ் வி கேன் கோ த்ரூ திஸ் சம்சாரா வித்வுட் எனி பாண்டேஜ் ஆத்மன் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் தட் சென்ஸ் பட் இட் இஸ் நாட் எ ஸ்டேட் ஆர் எனி திங் லைக் தட் ஐயா சொல்கிறது தான் உண்மை அது உள்ள தொலாவி பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஒன்றும் கிடையாதுல தான் அவ்வளோ பெரிய மகி மகத்துவம் இருக்குது அது தட் இஸ் காட் என்னை பொறுத்த மட்டும் ஸோ ஆத்மன் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் பட் இட் இஸ் நாட் எ ஸ்டேட் தட் இஸ் வாட் சுவாமி விவேகானந்தா ஆல்சோ சேஸ் ஆத்மன் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது பட் ராமகிருஷ்ண மட்டில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறது பூராவுமே நான் கம்ப்ளீட்டாக
ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம்தான் தட்ஸ் ஆல் முதல் கல் வந்துடுச்சு நம்ம அடுத்த கல்கு ரெடி ஆகும் ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரணும் இப்போ லிபரேஷனுக்கும் ஆத்மனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு அப்போ இவங்களாம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆத்மனை போய் அடையணும் நீ தான் ஆத்மனு உணரணும் உணர்ந்தால் தான் உனக்கு லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே இவங்களாம் சாதாரண ஆளும் கிடையாது இவங்க அன்ஃபேக்ட் இவங்க மாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ராடாக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஈஸியாக நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் பட் ஆனஸ்ட் பீப்புள் இப்போ ஈவன் ரமணர் ஜேகேலாம் எட்டினா கூட தேர் ஆனஸ்ட் பீப்புள் ஸோ இப்போ ஜேகே வந்து அந்த தியாசாஃபிக்கல் சொசைட்டி அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வளர்க்குறாங்க நிறைய ஹாஸ்டல் ட்ராவல் பவர்ஸ்லாம் அவருக்கு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் தான் வேர்ல்ட் லீடர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன் டே அனவுன்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஜாக க்ரியேட் பண்ணுறாங்க க்ரியேட் பண்ணி அனவுன்ஸ் பண்ண போகும்போது அவர் கிளியராக சொல்கிறாரு நான் என்லைட்லாம் ஆகலை எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் வேர்ல்ட் லீடர்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு பையன் அவ்வளோ ஆனஸ்ட்டாக இருக்கார் இப்போ நம்மளாக இருந்தால் தான் சொல்லுவோம் ஓ இவ்வளோ பேர் பாராட்டுறாங்களே போய் தலையாட்டி எல்லாத்தையும் ஏற்றுப்போம் எல்லா பதவியும் சொல்லி ஆட்டிருப்போம் அவ்வளோ சின்சியராக சொல்கிறார் அவர் ஸோ அப்போ இவ்வளோ ஆனஸ்ட்டான பீப்புள் அப்போ இவ்வளோ ஆனஸ்ட்டான பீப்புள் நம்மளுக்கு சொல்லும் போது தான் நம்ம அதை நம்பி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம போடுறோம் நம்ம எஃபர்ட்ஸை போடுறோம் அப்போது வந்து இப்போது இவங்க ஆனஸ்ட்டான பீப்புள் பட் அப்போது நம்ம ஏமாத்துக்காக சொல்லலை பட் அப்போயும் தப்பாக சொன்னாங்க அப்போயும் இப்படி மாற்றி சொன்னாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்தது ஸோ அப்போ அப்புறம் தான் வந்து இப்போது ஏன்னா நம்ம மாஸ்டர்ஸோட ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சீரியஸாக எடுத்து ஃபாலோ பண்ண பீப்புள் நம்ம ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ சில மா இப்போ மாஸ்டர்ஸோடைய சீரியஸாக எடுத்துக்காத பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க இந்த பிரச் ஸோ மாஸ்டர்ஸை சீரியஸாக எடுத்துக்காதவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது அவங்க வந்து ஏன்னா அவங்க கன்சிடர் அவங்க லைஃப் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அவங்க பாட்டு வாழ்க்கை யாரெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்க அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இப்போ வெரிஃபை பண்ணணும் ஐயாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வருதுனா அப்போ அவங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா ஏதோ உயர்ந்த நிலை ஒன்று இருக்குது துரியான ஒரு நிலை இருக்குது துரியாதீதம் ஒன்று இருக்குது அதை ரீச் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இடிக்கும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த இடிக்காமல் கான்ஃப்ளிக்ட் வராமல் பிரச்சனை வராமல் நம்ம என்லைட் ஆகிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அதெல்லாம் பண்ணுறோம் அந்த ஃபோட்டோலாம் வைப்போம் இல்லை அந்த சாமி பாட்டெல்லாம் இருக்கும் மேலே ராமனர் ஜேகே எல்லாம் இருக்கும் அது பக்கத்துலேயுமே ஐயா வேணும் வச்சுடுவோம் ஓஷோ எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து ஐயா எடுத்து வச்சிங்கன்னா அங்கே பல பேரோட இடிக்கும் அங்கே இடித்து பல ஃபோட்டோ கீழே விழும் அந்த அது பயங்கர வழியை கொடுக்கும் ஒரு மார்வல் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்லாம் ஃபைட் பண்ணுவாங்களே அது மாதிரி உங்களுக்கு ரமணர் உங்களுக்கு ரமணர் பெருசாக இருந்தால் ரமணர் சூப்பர் சொன்ன எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பாதி ஸ்டேட்மெண்ட் உடஞ்சி விழும் அது வலிக்கும் அப்போ அப்போ ஐயாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜேகேவோட ஸ்டேட்மெண்ட் இடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மார்பல் ஃபைட்ஸ் ஸோ உங்களுக்குள்ளே நடக்கும் அதெல்லாம் ரிஃபைன் ஆகி வரும்போது தான் உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஓ இது தான் அப்படின்னு கிளியர் ஆகும் ஐயா அதுக்கப்புறம் தான் ஐயாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு புரிய வரும் அதுக்கப்புறம் ஐயா அது விழுந்து நீ உங்கள் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வரும் அப்புறம் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே விழுந்து ஒன்ஸ் அந்த பிரவாகம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாக இந்த ஃபைட் இருக்கும் இந்த ஃபைட்டை என்கவுண்டர் பண்ண நிறைய பேர் பயந்துட்டு தான் கொஞ்சம் அப்படியே கேஷ்லாக போவோம்ல சார் எப்படி பா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஓகே அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சர்ச் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து பல விஷயங்கள் இடிக்கும் பல நாள் நீங்கள் ஐயா புக்கு கீழே தூக்கி போட்டுருவீங்க இது படிக்கக்கூடாது இவர் என்னென்ன சொல்கிறாரு அந்த மாதிரிலாம் வரும் பல நாள் கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்போ ரமணன் சொன்ன தப்பா அப்போ ரமணனுக்கு தெரியாதா அவருக்கு அறிவு இல்லையா இது இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் அதெல்லாம் உங்கள் மைண்ட் ஆன்சர் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணால் பண்ணால் கிளியர் கேட்டால் ஓ இதை தான் ஐயா சொல்கிறாரா இது தான் மீன் ஆகுதா அப்படின்னும் போது நீங்களே லைஃப்பை பார்க் பார்ப்பீங்க இப்போ ஐயா ஐயா ஐயாவும் லைஃப் தான் பார்க்குற ஐயாவுக்கு ஒன்றும் பெருசும் தெரியல ஓ மைண்ட் இப்படி தான் இயங்குதா ஓ இதனால தான் இப்படி சொன்னாரா அப்படின்ட்டு நீங்கள் தரிசனம் பண்ணுவீங்க அதான் சத் தரிசனம் நான் நீங்கள் டூ தரிசன் தரிசனம் பண்ணும் போது தான் அது உங்களுடைய இதாக ஆகும் ஐயா கூட ஹெல்ப் தான் பண்ணுறாரு ஐயா வச்சு நீங்கள் வேணால் அந்த ரமணன் சொல்கிற மாதிரி அந்த நெருப்பில் எரி இதை கொல்லி கட்டுறது எல்லாத்தையும் எல்லா கட்டையும் எரிச்சுட்டு அந்த கட்டையும் நீங்கள் உள்ளே போட்டுருங்க அதே மாத
அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் நீ சாப்பிட்டு தான் தூங்கிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு வாழ்கிற வாழ்க்கையா இந்த வாழ்க்கையை டிகிரேட் பண்ணுவாங்க டிகிரேட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு மேலே ஏதோ ஒரு சூப்பர் டூப்பர் லைஃப் இருக்குது நீ அங்கே அடையாமல் இந்த அற்பமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கே சும்மா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போது இங்கே ஏதோ ஒரு லைஃப்பை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் நம்ம டெஸ்டினேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ ஐயா வந்து தேடி போக வீடு இல்லைன்னா வீடு தான் சொல்யூஷன் ஏதோ ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போயிடும் அங்கே போனால் பர்ஃபெக்டாக ஆகிடும் சொல்கிறாங்க அந்த சொல்யூஷன் கிடையாது ஆனால் இவங்க தேடி போக வீடு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ரெண்டு ஆப்போசிட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு எங்கள் கூட ஒருத்தர் பேசுனது மாதிரி சொன்னார் ஐயாவும் அவர் ஏதோ ஒரு மாஸ்டர் அவர் ஒரு மாஸ்டர் சொல்லி எதுவும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சொல்லலை அதை நீங்கள் அப்படி புரிஞ்சிக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சொல்கிறாங்க யார் ரைட்டாக தப்பாக சொல்கிறாங்க நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்க ஏன்னா நம்ம அவங்க அந்த மாஸ்டருக்கு அப்போ சொன்னால் கோவம் தான் வருது நான் சிம்பிளாக உலகம் உருண்ட மாதிரி தெரியுதுப்பா நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்கிறேன் அது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது சொன்னவங்களுக்கு அப்போ அறிவு இல்லையா அவங்களுக்குலாம் என்னாவது நினச்சாங்க அதெல்லாம் என் ஆராய்ச்சி கிடையாது ஏன்னா மைண்டை பற்றி இது புரிஞ்சுக்க ஐயாவும் அதுக்கு வந்து அகத்தில் அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டினேஷன்லாம் துரியா துரியாது இதம் இல்லை பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்லாம் இல்லை அந்த பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டே வந்து அழகாக பியூட்டிஃபுல்லான சொல்கிறார் சரி அது ஐயா வந்து ரொம்ப சின்சியரான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர் அவர் அதுக்காகவே கரியரை கொஞ்சம் மாற்றினார் ஏன்னா நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போடணும் எல்லா மெடிடேஷன் எஃபர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த மெடிடேஷன் லாவது ஸோ அவ்வளோத்தையும் டிஸ்கவர் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட் அடையிறார் பிளிஸ்ஸை அது எவ்வளோ சூப்பர் இப்போ நான் வந்து அந்த ஸ்டேட் அடைஞ்சா நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஸ்டேட் வரும்போது எனக்கு வித்தியாசமே தெரியல எதுவுமே பார்டர்ஸே தெரியல துன்பன்ற ஒரு டெஃபினேஷன் என்னன்னு தெரியல எனக்கு அதே ஸ்டேட்டில் அப்படியே மணிக்கணக்காக உட்காந்து இருந்தேன் இது அப்படியே போட்டி போட்டி சொல்லிட்டு இருக்கலாம் கூட்டம் பயங்கரமாக சேரும் அவர் அடைஞ்ச ஸ்டேட் போய் கிடையாது அவர் அடைஞ்ச ஸ்டேட் அவர் ஒன் இயரில் இருந்த ஸ்டேட்டை ஒரு ஒன் ஹவர் அதை பற்றி பேசினா போதும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோவில் விட்டால் போதும் ஆனால் அவரை சொல் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ஃபுல் அடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி டி வாண்டடாக டிகிரேட் பண்ணி சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த சைக்கடெலிக் ட்ரக்ஸ்லாம் இப்போ ஒரு கனடாவிலலாம் லீகல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சைக்கடெலிக் ட்ரக்ஸ்னால் இப்போ சைக்கடெலிக் அந்த உங்களுக்கு அந்த ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் கார்ட் நம்ம பிரெயின் இருக்குல்ல அந்த பிரெயினில் அந்த டாப் மோஸ்ட் போர்ஷன் தான் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுது நான் இப்போ அந்த லாங் ஃப்ரேம் சொன்னல அந்த பிளான் பண்ணுறது திங்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் அந்த அந்த பிரெயின் தான் அந்த பிரெயின் ஆஃப் பண்ணிடும் அது ஆஃப் பண்ணால் அப்போ என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்கிற பிரெயின்ஸ் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்போது ஒர்க் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு எல்லாமே வித்தியாசமாக தெரியும் இப்போ நான் பேசுகிற சொன்ன விட அப்படியே கின் அப்படியே அப்படியே உழிக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஏதோ இப்போ இப்போ கவனிக்கும் போது எப்படி பண்ணால் இப்போ என்ன சொல்ல வராரு பாயிண்ட் பண்ண வராருன்னு சொன்ன மைண்ட் அது பண்ணாது அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை அந்த அப்படியே 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 எக்கோ ஆகும் அப்படியே உங்களுக்கு அந்த அந்த எல்லாமே கலர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே மிங்கில் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் கிடைக்கும் அந்த சைக்கடலிக்கு அந்த எடுக்கும்போது அதில் நிறைய பேர் பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அந்த டாக்டர் வந்து ஒரு அம்மாவுக்கு ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபு கொடுப்பாங்க அதை கொடுத்துட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க முன்னாடி பேசின்னு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்த அப்புறம் பேசுவாங்க அப்போ பேசும்போது அந்த டாக்டர் கேள்வி கேட்பார் இப்போ ஹவு டு யூ ஃபீல் இன்சைட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பார் அந்த அம்மா என்ன சொல்லணும்னா வாட் இஸ் இன்சைட் வாட் இஸ் அவுட் சைட் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் டேலாக்லாம் ஃபாரின் லேடி அதுக்கு அந்த 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 ஐ நான் நீன்ற அந்த அதுவே வந்து ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் கார்டஸ் தான் கொடுக்குது அதுவே எடுத்து அது எடுத்ததுனால இன்சைடு மீனியே இல்லை ஸோ இன்சைடு அவுட் சைடே கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு 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 சைக்கடெலிக் ட்ரக் கொடுக்க முடியுது அந்த அந்த எஃபெக்டை வந்து நம்ம எப்படி அட்டைன் பண்ணால் மெடிடேஷன் மூலமாக ஐசோலேஷன் மூலமாக ஃபாஸ்டிங் மூலமாக நம்ம அதை அட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அது பிரெயினில் இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ ராமகிருஷ்ணன் வந்து அப்படியே அந்த காளியோடைய ஞாபகத்தில் அப்படியே மூணு நாள் அப்படியே மெய் மருந்து நின்றுட்டு இருந்தார் அவர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரா போட்டிலையான்னு கூட அவர் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நான் படிக்கும்போது நானும் அது ஒரு டிவைன் ஸ்டேட்டு அந்த 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 அசம்ஷனில் தான் நானும் இருந்தேன் அது அது கிடைக்குமானு ட்ரை பண்ணி தான் பல வருஷம் இருந்தோம் இப்போ எனக்கு இந்த நியூரோ சயின்ஸ் அந்த சைக்கடிக்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா
அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நீங்கள் சைக்கடலிக்ஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் ஒரு பக்தி மோடு அந்த மாதிரி ராமகிருஷ்ணன் மாதிரி ஒரு ஒரு அபரி அபரிமிதமான ஒரு பக்தி நீங்கள் காளி மண்ணை வச்சிங்கனாலும் அது மாதிரி வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு பிரெயினில் இருக்கிற ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ அப்படின்னும் போது தான் இப்போ ஐயா அவன் சொல்கிறாரில்ல அந்த பிளிஸ் ஸ்டேட் அடைஞ்சிட்டு அவர் சொல்லிக்கலாம் நான் வேறு கடவுள் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க எல்லாமே ஆனந்தம் தான் பேரானந்தம் தான் இதை தான் நீங்கள் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லோரையும் சுற்ற விட்டுருக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷம் நல்ல வேலை செய்யல ஸோ அதை வந்து ஒரு டீகிரேடாக ஒரு 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 ஃபுல் பாட் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டிலோட கம்பேர் பண்ணி கீழே போடுறாரு எதுக்குன்னா நம்ம மைண்டு அதை அதை அது நேச்சுரலாகவே தூக்கி பிடிக்கும் அவரும் தூக்கி பிடிச்சாருனா அவ்வளோதான் நம்ம கதையே வேறு ஸோ இந்த கேமை தான் அவர் நோ டெஸ்டினேஷன் நம்ம எது உயர்ந்த இடம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டு அதை வந்து அவ்வளோ பிளிஸ்ஃபுல்லான ஸ்டேட் கிடையாது அதில் அது பாடிக்கு பிரச்சனை வரும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த அது வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷனே கிடையாது அப்படின்றவன் அந்த டெஸ்டினேஷன் உடைக்கிறார் ஸோ அந்த டெஸ்டினேஷன் உடைச்ச உடனே என்ன ஆகுது இந்த கேட்டுக்கிட்டு இருக்க மைண்ட் இருக்குல்ல அந்த இது வேணும் நான் அங்கே போனால் சூப்பர் ஆகிடும் அப்படின்னு ஏதோ கேட்டுகிட்டே பிச்சை எடுத்துகிட்டே இருக்கிற மைண்டு ரிலாக்ஸ் ஆகுது அது ஏன்னா ஏதாவது அப்போ தான் அது அதுதான் ஃப்ளவரிங் அப்போ இப்போ இந்த கேட்குதா உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இந்த மொட்டை மாடிக்கு மேலே போகிறோம் ஐயா நான் சொல்லுவார் இந்த சரி விட்டுரும் சார் இந்த மொட்டை மாடியில் நம்ம ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க நூறு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இப்போது லிபரேஷன் என்னென்னா அதுக்கு மேலே ஒரு டெஸ்டினேஷன் கிடையாது ஆனால் நம்ம மைண்ட் ட்ரை பண்ணி குதிச்சுனே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ மொட்டை மாடியில் நூறு பேர் குதிச்சு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சில பேர் இது இதுக்கு மேலே போக முடியாது குதிக்க முடி எதுவும் இல்லைன்றத ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் குச்சி குச்சி முட்டியில் அடிபட்டு வாயில் அடிபட்டு ரத்தம் வந்து அமைதியாக உட்காந்துடுறாங்க மீதி ஒரு தொண்ணூறு பேர் குதிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம தான் நினச்சோம் நான் தானாக தொண்ணூறு ஆளில் வந்து ஓ இவங்க மேலே தான் ரீச் ஆகிட்டாங்க அதனால தான் அமைதியாக உட்காந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சோம் அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அது மேலெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ரமணர் இப்போ ஜெயிக்கலாம் எப்படி பார்க்கணும் அவங்க அட்டைன் பண்ணிவிட்டு கம்முனு உட்காந்துல்ல அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரமணர் கூட என்ன சொல்லுவார்னா அந்த சித்திலாம் பின்னாடி சித்திக்கெல்லாம் வரும் அப்போ நிறைய அனுபவங்கள்லாம் பேசுவார் அப்போயும் நான் சொல்லுவார் நான் முதல்ல என்ன அடைஞ்சனோ அதுதான் உண்மை நான் பதினேழு பதினெட்டு வயசில் என்ன அடைஞ்சனோ அதுதான் உண்மை இதெல்லாம் வரும் போகும்னு வரும் ஆனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம காதில் உழைய விடாது அதுக்கெலாம் வெயிட்டேஜே கொடுக்காது அவர் அவர் அப்படியே மூணு நாள் உக்காந்து அப்படியே சதையும் மண்ணும் அப்படியே ஒட்டின்னுச்சு அவர் எடுக்கும்போது அப்படியே பிடிச்சி இழுத்தாங்க ஸோ இது மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கவனம் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி பிடிச்சி ரத்தம் வர மாதிரி நம்ம இழுத்ததால் நம்ம லிபரேட் ஆகிடும் போது இது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதை அவரே கிளியராக சொல்கிறார் பதினேழு வயசில் எனக்கு என்ன கிடச்சிதோ அதுதான் உண்மை அப்போ நேஷனல் நாங்கள் சார் ஒன்றும் கிடைக்கல இங்கே ஒன்றும் சின்ன பையன் மாதிரி திருவண்ணாமலைக்கு வந்தார் அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் இந்த அங்கே இருக்கிற சித்தர்கள்லாம் கேட்டு தெரியாது நம்மா அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஏதோ இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிய வந்து அப்புறம் அதெல்லாம் இல்லைன்னு டினே பண்ணுறார் அவர் ஆனால் நம்ம மைண்ட் அதெல்லாம் பிடிச்சிக்காது நம்ம மைண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு பெருசாக இருக்குது மொட்டை மாடிக்கு மேலே ஏதோ இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க அது அப்போ தான் புரிஞ்சு அவர் எப்படி அமைதியானா மொட்டை மாடிக்கு மேலே எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துருக்காங்கல்ல அதில் ஒருத்தர் அப்போ தான் நம்மளுக்கு புரியுது ஓஹோ மொட்டை மாடி மேலே எதுவும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலே அந்த மொட்டை மாடி அழகாகிடுது அதை ரசிக்கிறாங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஐயா அப்போ பார்க்கும்போது நம்மளுடைய இப்போ இவ்வளோ பேரை ஏன் அக்காமடேட் பண்ண முடியுது அவர் எல்லா கூட நல்லா எல்லா கூட பேசும்போது அவர் எல்லோரும் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க அவர் நம்மளுக்காக தான் அவர் வந்திருக்காரு நமக்காக தான் நம்ம பேசியிருக்காரு ஃபீல் வருது இல்லை ஸோ இந்த ஃபீலிங் எல்லாருக்கும் கொடுக்காது அவர் ஸோ ஏன்னா ஒரு ஃப்யூச்சர்ன்ற ஒரு டெஸ்டினேஷன் உடஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் விழுந்துடுது இந்த இந்த லைஃப் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுது ஸோ இதுதான் நம்ம ஃப்ளவரிங் நம்ம சொல்கிறோம் நாட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அங்கே போனால் பிரச்சனையே இல்லாத ஸ்டேட் ஒன்று இருக்குது அந்த இடத்துல பீஸ் தான் ஜாய் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதெல்லாம் வந்து ஒரு குழந்தையை குழந்த குழந்தையை தான் ஏமாற்ற முடியும் நம்ம இன்னும் குழந்தையாக இருக்கணுமா இல்லை அடல்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுமானது தான் சிம்பிள் கொஸ்டின் அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஷஸ்லாம் வரும் இந்த கிளாஷஸ்லாம் அவங்கவுங்க அவங்க மாஸ்டர்ஸ் அவங்க அவங்க வந்த பாதையில் தான் வரும் அதை நீங்கள் தான் மோதி உடச்சி மண்டே உடச்சி பெயின்ஃபுல்லாக
கருத்து போயிட்டு <laughs> மற்ற மகான்களுடைய மெத்தடையும் ஐயாவுடைய மெத்தடையும் நம்ம பிரித்து பகுத்து ஆராய்ந்து நம்ம இப்போ சார் வந்து நீங்கள் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதையே நான் இதே கேட்குறேன் கடவுள் அப்படிங்கிற இதுலேயும் வந்து இந்த இது இருக்குதா இல்லை இப்போ தேவையா நமக்கு இல்லை இப்போ நீங்கள் ரிலீஜ் இப்போ ரிலீஜன் வந்து தண்ணி அது இப்போ நம்ம பேசுகிற எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மாஸ்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட மாட்டிட்டு தவிச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு <laughs> 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 அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மற்ற குருவோட கருத்துக்கள் எல்லாமே மீன் ஒரே உண்மை தான் எல்லோரும் உரைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம நம்ம மைண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட விதத்தில் தவறாக இருக்குமா இல்லை அவங்க கொண்டு சொன்ன மெசேஜில் தவறாக இருக்க முடியுமா இதுவும் நல்ல கொஸ்டின் தான் ஸோ எல்லா மாதமும் ஒன்று தான் சொல்கிறாங்க அவங்க கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நானும் முதல்ல அந்த ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு நாள் ஐயா கூட பேசிட்டு இருக்கும் ட்ரெயினில் ட்ரெயின் எத்தி விட வந்தேன் ஐயா சென்னையிலேருந்து அவர் திருநெல்வேலிக்கு திருநெல் திருச்செந்தூருக்கு போயிட்டு இருந்தார் ஸோ இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இல்லை நீங்கள் உட்காந்துட்டு கே கே கேட்கலாம் மைக் வச்சுங்க கை இல்லை கையிலே அவகிட்ட வேணா கே வேணும் போது பேசுங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து இப்போ நான் வந்து சரியாக கம்யூனிகேட் பண் பண்ணி நான் இப்போ ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறேன் இது பாட்டில் தான் இதில் பாதி பாட்டில் தான் தண்ணி இருக்குது அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை நான் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க இது வந்து ஃபுல் பாட்டில் இருக்கிற தண் பாட்டில் தண்ணி இருக்கிற பாட்டில் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க அது பேர் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஏதோ கம்யூனிகேஷன் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு இது வந்துச்சு இப்போ நானே வந்து இது ஃபுல் பாட்டிலாக இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இதை கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரைட்டாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ அப்போ வந்து இது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் மை சைட் ஸோ இது வந்து மிஸ்கம்யூனிகேஷன் கிடையாது இது நடந்ததுதான் இப்போ எது நடந்ததுன்னு எனக்கு எனக்கு தெரியல இது ஈஸியாக சொல்லிட்டோம் ஸோ இப்போது ரமணர் ஜேகே ஓஷோ இவங்களாம் பெரிய பெரிய இவங்களாம் ஸ்டார் மார்க்ஸ் தான் ஸோ நான் வந்து ஒரு சாதாரண சீக்கர் ஏதோ ரெண்டு ரெண்டு மூணு வருஷம் இப்படி போயிருக்கேன் மடத்துக்கு போயிருப்பேன் அங்கே போயிருப்பேன் ரெண்டு புக்ஸ் படிச்சிருப்பேன் இவங்களாம் எனக்கு இப்படி இருந்தாங்க ஸோ எப் எப்படி அவங்கள நான் எப்படி கேஜ் பண்ணுறது ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு நான் தான் மிஸ்கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு பண்ணியிருப்பான் நான் சரியாக புரிஞ்சிக்கல அப்படின்ற அசம்ஸ்லாம் நான் ட்ரை பண்ணேன் பல வருஷம் ட்ரை பண்ண அப்போ தான் புரிஞ்சுது இல்லை அவங்க புரிஞ்சதுலேயே எனக்கு கொஞ்சம் தப்பாக புரிஞ்சுருக்காங்கன்ற மாதிரி எனக்கு டவுட் வந்துச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் அது கொஞ்சம் உறுதியாச்சு சரி அப்புறம் ஐயா கிட்ட கேட்கும்போது அவர் பார்க்கும் போல் அவர் யாருமே ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேச மாட்டார் எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒரு 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 பொலைட்டாக தான் பேசுவார் அப்புறம் நான் இன்சிஸ்டாக கேட்கும் போது அந்த ட்ரெயின் ஏறும் போது கேட்கும் போது ஏன்னா அப்போ ட்ரெயின் ஏறும் போது ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ டக்குன்னு கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லி ஆகணும் அவர் வேறு வழி கிடையாது மழுப்ப முடியாது அந்த அந்த நேரம் சரி நீங்கள் கேட்டு பார்ப்போம் ஐயா வெறும் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தான் நடந்திருக்க மாதிரி தெரியுதா இல்லை அவங்க சைடில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட நடந்திருக்கான்னு கேட்டபோது மிஸ் அண்டர்ஸ் அவங்க சைட்லேயும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களும் சரியா அது புரிஞ்சிக்கல மாதிரி தான் தெரியுது அப்படின்ற ஒரு அவர் தான் சொன்னார் எனக்கு அங்கே தான் அங்கே தான் உடஞ்சிது அவர் கொஞ்சம் ஒரு அப்போ நம்மளுக்கு இவங்களெலாம் எதிர்க்க சக்தி கிடையாது எனக்கு பெரிய பெரிய ஸ்டார் வார்ட்ஸு இவர் கொஞ்சம் அப்படி சொன்ன அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் தைரியம் வந்துச்சு ஓகே உங்கள் டீச்சிங் ஸ்கூலில் போகலாம் என்ன மைண்ட் செட்லேயும் இதை சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு 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 அந்த ஜேர்னிக்கே கொஞ்சம் ஒரு டெம்பு வந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் போய் பார்க்கும்போது எனக்கு எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மிஸ்கம்யூனிகேஷனும் நடந்திருக்கு பட் அவங்க சைடு மேஜராக மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் நடந்திருக்கு அவங்களே லிபரேஷனை வந்து வந்து வேறு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் புரிஞ்சுட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ எப்படி என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா இப்போ ஒரு ஒரு மலை இருக்குது நம்ம அடிவாரத்தில் இருக்கோம்னா இந்த மலை இருக்குது நம்ம லிபரேஷன் எங்கேயோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக எஃபர்ட் போட்டே போக
நம்ம சில பேர் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் ரூபா எஃபர்ட் போட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துடுறாங்க அப்புறம் கீழே கொஞ்சம் சாப்பிட்றாங்க அப்புறம் மேலே மீது ஏறாங்க இந்த மாதிரி சில பேர்லாம் சீரியஸாக ஏறுறாங்க இதேதான் தொழில்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் நம்ம பெரிய மாஸ்டர் சீக்கர்ஸ்லாம் சொல்கிறோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு விகரில் அப்படி ஏறிட்டே போகிறாங்க கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு மலை மேலே போயிட்டு முடியாமல் மலை உச்சியிலேருந்து கீழே விழுந்துடுறாங்க விழுந்த அப்புறம் எழுந்து பார்க்கும்போது அமைதியாக ஏதோ இருக்குது அதே புல் அழகாக தெரியுது அதே சைலன்ஸு ஃபீல் ஆகுது வா நம்ம சூப்பரான இடத்துக்கு வந்துட்டோம்பா இதுதான் லிபரேஷன் அப்படின்னு அவங்க ஆரம்பித்த இடத்துல வந்து கீழே விழுந்துருக்காங்க ஸோ கீழே விழுந்த போது அந்த என்ன இருந்தால் முன்னாடி ஏறும் போது அந்த பிச்சர் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த சீக்கிங் மைண்டு அந்த கேட்குற மைண்டு இப்போ இல்லை முன்னாடி கீழே இருந்தப்போ அந்த கேட்குற மைண்டு இருந்துச்சு இப்போ கேட்குற மைண்டு கீழே இல்லை இப்போ விழுந்த அப்புறம் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸே தவிர இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து மைன்யூட்டாக ஐயா பார்த்தார் அது எப்படி பார்த்தாருன்றது நான் அதுக்கப்புறம் அது இன்னொரு ஆராய்ச்சி பண்ணோம் ஏன் இவருக்கு மட்டும் அது தெரிஞ்சுட்டு மற்றவங்களாம் அது மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு மற்றவங்களாம் என்ன நினச்சாங்க ஓஹோ நம்ம சீக்கிங்கை வந்து தீவிரப்படுத்திட்டே போகணும் வேக வேகமாக மலை மேலே ஏறணும் மலை மேலே ஏறினப்போ ஏதோ நடக்கும் நடந்தப்புறம் எல்லாம் அமைதியாகிடும் அப்போ அந்த இடம் மேலே இருக்குது அப்படின்னு மலை மேலே காமிச்சாங்க அந்த இடத்த அந்த இடம் இங்கேயே இதே ரூமில் தான் இருக்குது இதே ரூம் இதே ஃபேனு இதே சவுண்ட் வர ஃபேனு இதே இடத்துல உங்கள் மைண்டு அந்த சீக்கிங்கை விட்ட அப்புறம் இது இதே இடம் தான் ஹெவன் ஸோ அது வந்து வேற எங்கேயும் இடம் பிரச்சனை கிடையாது இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் நீங்கள் அந்த பிக்சர் பார்த்து ஆஸ்கிங் மைண்டு இந்த இடத்துல இருக்கா இல்லையா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க எங்கேயோ மலை மேலே கீழே ஊழ்ந்த அப்புறம் நல்லா இருந்துச்சு நிஜமாக போய் கிடையாது நிஜமாகவே அந்த இடம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு நிஜமாகவே ஒரு அட் ஒரு ஸ்டேட் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அவங்க லிபரேஷனில் இல்லைன்னா சொல்லலை நம்ம அவங்க டினே பண்ணல ஜெய்கே ரமணர் ஓஷோ இல்லை ராமகிருஷ்ணன் எல்லாமே லிபரேட்டட் தான் அதில் நம்ம டினே பண்ணல அவங்க அந்த கொஸ்டினே பண்ணல அவங்க என்லைட்மெண்ட்டே கொஸ்டின் பண்ணல தேவை ஆனால் அதை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்க வந்தது வந்து இப்போ எனக்கு எனக்கு வரல ஆனால் ஐயாவுக்கு வந்துருக்கு அந்த கிளாரிட்டி வந்து பீப்புளுக்கு கரெக்டாக கம்யூனிகேட் ஆகுது ஸோ அப்போது வந்து அவங்க கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற மாதிரி எனக்கு தோணும் ஓகேங்களா ஒரு முயற்சி பண்ணி சக்ரா ஓப்பன் ஆகி அதை ஓப்பன் ஆகி அப்புறம் தான் என்லைட்மெண்ட் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பம் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ அது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லைங்க ஆமாம் அது யோகிக் ட்ரெடிஷனாக இருக்குது சரி ஏதோ விதத்தில் இப்போ நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு சட்டை போட்டுன்னு வாழ்கிறீங்களே இந்த லைஃப்பை வந்து விட பியூட்டிஃபுல்லாக ஒன்று இருக்குன்றாங்கல்ல அப்படின்னா வந்து இது இதை வந்து நீ உங்கள் மைண்ட் டீக்ரேட் பண்ணுது ஆ அங்கே போகணும்னும் போது அந்த மைண்டு இப்போ அது நாங்கள் அந்த இடம் இப்போ ஏன் உடைக்கின்றேன்னா அந்த உழ உடைச்சோடனே நீங்கள் போட்டுக்க பேண்ட் ஷர்ட்டே உங்களுக்கு அழகாக தெரியும் நீங்களே உங்கள் குற எல்லா குறைகளோடும் நீங்கள் அழகாக தெரியுவீங்க அவங்க அவங்க எல்லா குறைகளோடும் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியும் ஆ லாங் ஃப்ரேம் போய் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கும் போது அதனால தான் நம்ம அது அதை உடைக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த டெஸ்டினேஷன் உடைச்சி உடைச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கீழே விழுந்துடும் நம்ம கீழே இருக்கணும்னு அவசியமே எஃபர்ட்டை போட தேவையில்லை ஓகே தேங்க்யூ உக்காந்தே கேளுமா உக்காந்தே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க யார் நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு எனர்ஜி வந்து பாடிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்ட்டு நான் படிச்சிருக்கேன் அப்போது அவங்க உணர்ந்ததெல்லாம் எப்படி அது வந்து இதாகுது இது புரியலையே அந்த இடம் வந்து அவங்க அதை உணர்ந்துதான் சொல்லியிருப்பாங்க அது எப்படி உணர்ந்துமா என்லைன்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு எனர்ஜி வந்து பாடிக்குள்ளே இறங்குதுன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அது அது உணர்ந்து தானே சொல்லியிருப்பாங்க அது எப்படி அது வந்து புரிஞ்சிக்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு அதான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் இருக்குமா சமாதி கூட இருக்குது நிஜமாகவே அவங்க பல நாள் வந்து கா பாம் பாம்பு போனாலும் பயப்படலை கையில் பூச்சி ஆனாலும் பயப்படலை நம்மளே கூட உட்காந்துருந்தார் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அதை நினைலாம் பண்ணலை அதுக்கும் என்லைட்மெண்ட்க்கோ லிபரேஷனுக்கோ சம்மந்தம் கிடையாது அதனால் ஐயா ஐயாவுடைய இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்னா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வேற என்லைட்மெண்ட் வேறு தனியாக பிரித்தார் ஸோ நீ ஹாஸ்டல் ட்ராவல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ட்ராவல் பண்ணால் தான் நீ என்லைட்டன்டா உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சால் தான் நீ என்லைட்டன்டா இப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருந்தது இது தான் கன்ஃபியூஸ் இது எல்லாமே சித்திகள் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இதெல்லாம் யோகிக் ப
எனக்கு <laughs> 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 அவரு நித்யானந்தா அவர்கிட்ட கூட பேசியிருக்க அவரும் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் பேசியிருக்க அதனால தான் அது எப்படி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் உங்ககிட்ட அவர் கேள்வி கேட்டேன் அது கொஞ்சம் கூட ஒன்றும் கொஞ்சம் கூட விளக்கமாக சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்சது என்ன அது அது ஒரு அனுபவம் அவ்வளோதான் இருக்கும் <laughs> 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 அந்த ஸ்டேஜ் அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது இது வந்து எளிமையாக இருக்குது அந்த இது தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு மட்டும் அலவுடு இல்லை ஓகே ஐயா நீங்க இப்ப சொன்னது நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தது ஆரம்பத்துல இந்த லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் போது கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்க முடியல பட் இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் திங் யூ மேட் அஸ் டிராவல் வித் யூ யூ டோல்டு சர்டன் திங்ஸ் வாட் யூ maybe you you came across or something like so it was a wonderful thing and it was so superb sir really this was amazing thank I, you I thank you very much i enjoyed mala park thank you so yeah the long term short term pathi pesringa la ipa nama vandu அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை வந்து லாங் டேர்மில் போட்டு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்து லாங் டேர்மில் போட்டு அதை ஒரு டெஸ்டினேஷனை மாற்ற வேணாம் அதான் சாராம்சம் இப்போ நம்ம அந்த ஷார்ட் டேர்மில் வந்து நம்ம இன்னசென்ட்டாக நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நம்மளோட இதில் வந்து நம்ம விட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுறோமா இல்லை உங்களோட மெசேஜில் வந்து நீங்கள் எதாவது ஆட் பண்ண விரும்புனீங்களா ஏன்னா அதை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம்ங்கிறது அப்படியே விட்டு நம்ம நம்ம வேறு அது வேறனா நம்ம ஞானம் பற்றி பெருசாக ஆக்கிக்க வேணாங்கிற அதிலே நம்ம இருந்துட்டோம் இந்த டாப்பிக்கில் அந்த ஷார்ட் டேர்ம் திருப்பி நம்ம டச் பண்ணவே இல்லை அந்த திருப்பி ஷார்ட் டேர்ம் பற்றி ஏதாவது சொல்லலாமா இப்போ லாங் டேர்மில் நீங்கள் வச்சிங்கனாலே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்னு சொல்லிட்டோம் அதனால் மினிமம் வேங்க இப்போ வந்து வீட்டு வேலையை பார்க்குறது ஃபேமிலியை பார்க்குறது இந்த ரெண்டு மட்டும் லாங் டேர்மில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தேவையில்லாமல் நீ போ நீங்கள் நீங்கள் பெரிய ஃபேம் ஆகணும் அப்படின்னு வைக்கலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் நான் பெரிய ஒரு மகான் ஆகணும்னு வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏழுட்டு கூட வைக்கலாம் எத்தனை வச்சாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தான் அதனால் மினிமம் ரெண்டு வைக்கணும் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் லைஃப் பார்த்தாகணும் ஒரு ஃபே சோஷியல் லைஃப் பார்த்தாகணும் இது ரெண்டு மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதனால் அது ஐயா வந்து சிம்பிளாக புறம்னு சொல்கிறாரு நான் லாங் டேர்மு ஷார்ட் டேர்ம்னு சொல்ல விட புறத்தில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அகத்தில் எதுவும் டெஸ்டினேஷன் வைக்க வேணாம் அந்த லாங் டேர்ம் வந்து ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அது ஒன்று ஒன்றுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அதாவது மினிமம் ரெண்டு மட்டும் வச்சுங்க மீதி டைம் அது வெக் மீதி வைக்கலனாலே நீங்கள் ஷார்ட் டேர்மில் விழுந்துருக்கும் மற்ற டைம்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் தான் இருப்பீங்க ஸோ இன்னசென்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டி
அதில் நம்ம ஒன்றும் ஆ பண்ணுங்க நீங்கள் இது இதில் ஏழு டு வச்சுன்னு வச்சிங்க இதில் ட்ராவல் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதில் தான் இருப்பீங்க உங்களுக்கு இதுக்கான டைமே இருக்காது இல்லை ஸோ அதனால் மினிமம் வச்சுட்டு மற்ற டைமில் இதில் தான் இருப்பீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆமாம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் தான் சொல்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக் ஷார்ட் டர்ம் ஷார்ட் டர்ம் தான் பேஸ் தேங்க் யூ இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல என்னை பொறுத்த மட்டும் ஸ்ட்ரக் ஆகவே வேண்டாம் ஏன் ஸ்ட்ரக் ஆக வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அது எப்படின்னா நான் அந்த பாதையில் வரும்போது ரமணரோ இல்லை ஓஷாவோ நீங்கள் இந்த பாதையில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு யாரும் சொன்ன மாதிரி தெரியல பட் ஆனால் அதை ஒத்துக்கிற அந்த மலையிலேருந்து கீழே விழுந்துட்டு அவங்க வந்து ஏன்னா என்லைட்டன்மெண்ட்டுக்கே ஒரு சர்க்கிள் தான் ஏன்னா மவுண்டன் மவுண்டன்ஸு ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸு ட்ரீஸு ட்ரீஸு அப்படின்னு சத்குரு சொல்லியிருக்காரு அது திருப்பி வரும்போது அது ஒரு என்லைட்டன்டாகி அதை திருப்பி பார்க்கும்போது அதே மவுண்டன் அதே ட்ரீ அதே ரிவர் தான் ஆனால் பார்க்குற விதம் வேறு அந்த பர்செப்ஷன் அதில் தான் அந்த முக்தி லிபரேஷன்லாம் அடங்கியிருக்கு உள்ளே இருக்குது அது அது வெளியில் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அவங்க ஒன்றும் குழப்பலை அவங்க சொல்லியிருக்கிற விதம் வேறு மாதிரி இருக்குது இப்போ ஐயா சொல்லியிருக்கிற விதம் அதை விட பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னோடய ஒப்பீனியன் ஏன்னா இது எல்லாரையும் போய் நிமிஷ நேரத்தில் ரீச் ஆகுது அது வந்து யார் யாரோ ஒரு பத்து பேர் ஃபியூ பீப்புள் ஒன்லி ஹவ் டன் தட் அண்ட் தே ஹாவ் டன் அதாவது வருஷ கணக்காக இயர்ஸ் கணக்காக அலைஞ்சு அந்த சின்ன உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சதை நம்ம எல்லாருக்குமே அது பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அவர் கொடுக்குறாரு ஐயா அப்படின்னாக்கா அதை சிம்பிளாக அவங்க அப்போவே கொடுத்துருக்கலாம் எல்லாேருக்கும் அதை என்னமோ அவங்க நல்ல வேலை ஐயா இப்போ கிடச்சிருக்காரு நம்மளுக்கு அதை தான் சொல்ல வந்தேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகாமல் அதனால தான் இவர் தான் என் குரு அப்படின்னு ஹீரோ ஒர்ஷிப்லாம் பண்ணக்கூடாது நான் அந்த மாதிரி ஆளே கிடையாது அதனால தான் வே வேதாத்திரியை பார்த்துட்டு சத்குருவை பார்த்துட்டு யோகா பயிற்சியெல்லாம் பண்ணிவிட்டு எனக்கா அது அல்டிமேட்டாக எனக்கு தோணின குரு இவர் தான் ஏன்னா அந்த அல்டிமேட் எனக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த அல்டிமேட்டாக இவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் ரொம்ப கிஃப்டட் ஓகே